हेलो स्टूडेंट प्रत्येक भलो आच तो प्रत्येक खूब भलो आज कारण भलो तो थकते ही कारण पढ़ाशुना क्यों बंध नहीं चलते हमें कथाय बाड़ी बस ही पढ़ाशुना चलते तो पढ़ाशुना करते गवश्य बीटा के हाथे नीते आगे तो बीटा हाथे नहीं निल तो एज यूजल तुम्हारे सामने सब समय जो आस हिस्ट्री क्लस नहीं आज के ठीक तेमनी हिस्ट्री क्लस नहीं आसलम क्लस एटर हमें शर्मिष्ठा नतून कर कि तो कोटाई छम फोर्थ चैप्टारे हिस्ट्री फोर्थ चैप्टारे कि चैप्टारटार नाम मन आना देखी एक बोल तो मन आज हाँ एकदम ठीक उपजाति दिकु ए स्वर्ण जुगे स्वप्न ये फोर्थ चैप्टार एवं यटार मध्य हमें मैक्सिमाम शेष कर दिए अल्प किचू बाकी तो एक रिकैप्ट एक दी ना तुम्हारा लिंक हारिए फेल जरा ओई क्लसटा के फलो करनी को कारण स्कीप हो गए ता क्यों अवश्य आजकल क्लसटा देखले बुझे जा मोटामोटी ठीक है तो आप कौटाई छम उपजाति दिकु स्वर्ण जुगे स्वप्न तो उपजाति मानी कि शुने नहीं उपजाति मानी हलो जरा मैं आदिवासी सम्प्रदाय जरा एक जगहते केंद्र कर तर चाष खाद्य जीवन जीविका सबटा के लिए जरा थे समष्टि है गोष्ठी है तरह के उपजाति बोली दिकू मानी कि दिकू की बोले मन आिकु मान बहिरागत जरा छो बहिरागत शत्रु बोलते पर एक शक्ति बोलते पर बहिरागत शक्ति की यूरोपियनरा होते ख्रीस्टान होते जरा बणिक श्रेणी छो जरा उन्नत श्रेणी छो तक बहिरागत बोली मानी दिकु बोले थी ओ दिकुरा कि करत ओ समयटार समय ऊनविंश और विंश शत तक एखे आसते शुरू कर लो एस क्यी करल उपजाति ऊपर एक आधिपत्य विस्तार आरम्भ करते शुरू कर लो उपजात क्यी छो उपजा तरा एक कल्टिभेशन मध्य दिए कृषिकाजर मध्य दिए पशुपालन मध्य दिए तर जीविका अतिबाहित करत कंतु से ही जीविका और पशुपालन मध्य अनेकटा व्याघात सृष्टि हल कौन जख बहिरागत इसे आधिपत्य विस्तार कर लो ओर ऊपर हुकुम शुरू कर लो ओर के दिए विभिन्न क्च कराते शुरू कर लो क्जर बनीमय भलो पारिश्रमिक दिशी ना एवं क्च कराते गई अनेक रकम समस्या हलो तो जैक तो क्यों उपजात गोष्ठी हो रही उपजात गोष्ठी हुए तरा विभिन्न सम्प्रदायर मध्य छो सावताल छो मुंडा छो ओराव छो सम्प्रदायर छो एर मध्य एक इम्पर्टेंट नाम छो से कि बीरसा मुंडा बीरसा मुंडा और खूब पपुलार छो और क्या पपुलार छो और पपुलार छो ये कारण मान गड गिफ्ट बोले ना भगवान आशीर्वाद हुए से क्योंकि तर एलिकार मध्य ग्रामे मध्य मैं ओई उपजात अंचल मध्य क्योंकि से पपुलार हो गए कारण तार मध्य ना कि एक दैव शक्ति आ कि रोग चिकित्सा करार एक क्षमता रखते परे तर धान चाष जदि को भलो ना हो तक से ना कि भलोक देवार एक कैपासिटी और मध्य आज मैं आप कूसंस्कार बोलते परि जरा एक अशिक्षित था तर मध्य एक कूसंस्कार था हमारे मध्य ही क्यों हतो एक पावरफुल जाके दिए अनेक क्ज करानो जाए वो लोकटार निजे क्योंकि एक परिचय आई परिचय चैप्टर लास्ट दिखे पा ठीक है तो बीरसा मुंडार कथाओ एखे आ तो कि हलो उपजा क्योंकि बसबाज कर ता चाषाबाद कर चाषाबाद कर जुम चाषर मध्य दिए जुम चाष मानी कल्टिभेशन मध्य दिए चाषाबाद कर जुम चाष की तुम्हारा शुने जान जुम चाष हलो एक जगह किचुदिन से मध्य धापे धापे चाष करा से प्रपार आलो जल ए बतास आना से बुझे सूझे तपर चाषाबाद करा से जुम चाष बोले थी आर जुम चाष जो है तक जैगाटार मध्य मैं बड़ो बड़ो गाचगलो के छाटाई कर दीते हैं छाटाई कर दी कि सूर्य किरण मटर मध्य एस पोछाय मटीत एस पोछा तर क्योंकि छोटो गाचगलो के पुड़िए फेले तपर से ओई छाईगुलू के आर छड़े देवा है तो तपर कि जमीटे अनेक बस उर्वर हो जाए लांगुल दिए चाषाबाद कर जुम चाष बोले मैं जुम चाष फलाफल बला चले आर बोलते पर शिफ्टिंग शिफ्टिंग मैं एक जै मैं जुम चाष मानी हलो एक जैगाथ जैग शिफ्ट हो जावा एखे चाष जैगा उर्वरता नष्ट हो गए एक्टा जैगे चले जाब और एक जगह क्यों जाब से जब कारण ओखने सुविधे है कारण ओ जैटा तो मटीट तो नष्ट हो गए एक बार चाष करार पर हतो प्रपार जल पाना आलो पाना एगोल गत क्लस तो जुम चाष छो तरह क्यों छो तर छो ये 
শিকারী প্রথা মানে মানে সংগ্রাহক মানে খাদ্যের জন্য খাদ্যের জন্য শিকার করত তারা সমষ্টিগতভাবে একত্রিত হয়ে ওরা শিকার করত শিকার করতে গিয়ে কি করত শিকার করতে গিয়ে তারা যেটা পেত মাংস পেত সেটা সকলের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিত ভাগাভাগি করে খেত ভাগাভাগি করে খেত তারপর তারা কিন্তু বিভিন্ন বনৌষধি মানে আয়ুর্বেদিক যে বলো আমরা বলি হার্বলস হার্বস যে গাছগুলো সেগুলোকে তারা ওষুধের মতো ব্যবহার করত তাঁত কাপড় মানে কাপড় জন্য কাপড়ের জন্য তারা তাঁতের শিল্প কম বেশ করেছে চামড়ার শিল্প করেছে কুসুম বা পলাশ ফুলেরও প্রয়োজন হয়েছে তারপর কি করেছে অনেক ঝোপ গাছ লতা থেকে ঔষধও ওরা বানিয়েছে স্থানীয় বাজারগুলোতে তারা বনজ সম্পদ বিক্রিও করেছে তো এই রকমভাবে এটা কোন ছিল খন্দরা খন্দরা মানে উড়িষ্যার জঙ্গলের এমন একটা সম্প্রদায় খন্দরা মানে উড়িষ্যা জঙ্গলের একটা সম্প্রদায় এটা আমরা দেখেছি পশুপালনের ক্ষেত্রে শিকার ক্ষেত্রে মানে সংগ্রাহক যেটাকে বলা হয় আচ্ছা তারপর তারা কিন্তু শুধুই তো আর মাংস খেয়ে থাকতে পারে না আরও তো খাবার চাই সেটা কি ভাত চাই চাল চাই এই ধরনের জিনিস চাই তো এগুলির জন্য ওরা কি করলো শস্যের জোগান চাই এগুলোর জন্য কি করলো ওরা বিনিময় প্রথা শুরু করতে লাগলো ওদের মধ্যেই কয়েকজন চাষাবাস বাদ দিয়ে ওরা গ্রামে গিয়ে কাজ করত রাস্তার কাজ করত কন্ট্রাক্টের কাজ করত লেবারের কাজ করত এই ধরনের কাজ করে ওরা যা জীবিকা পেত একটা মুনাফা পেত টাকা পেত সেই টাকা দিয়ে ওরা কিন্তু বিনিময় প্রথা করত বিনিময় মিন মিন্স টাকার বিনিময়ে চাল কিনত এরকম শস্যগুলো কিনত বা অনেক সময় ওরা ওদের অর্জিত কিছু শস্য বা ওদের অর্জিত কিছু ফসল দিয়েও ওরা বিনিময় করত ওদের থেকে অর্জিত ফসলের মাধ্যমে ওরা বিনিময় করত ঠিক আছে তো এইভাবে ওরা চালিয়ে যেত তো তাদের মধ্যে কি ছিল তাদের মধ্যে অনেককে যেমন মধ্য ভারতের বাইগারা অন্যের কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল তো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট শুনে রাখবে বাইগারা নিজেদের জঙ্গলে লোক মনে করত না ওদেরকে বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকাটাই ওদের কাছে ব্রত ছিল ঠিক আছে তো এইভাবে ওদের সংগ্রাহকটা হয়ে গেছে তারপর কিলো কি করলো ওরা পশুপালন করতে লাগলো কিছু লোক পশুপালন করতে লাগলো আমরা বললাম সেই কথাগুলো লাস্ট ক্লাসেও বলেছি পাঞ্জাবের বনগুজ্জারার অন্ধ্রপ্রদেশের লাবাদিরা ছিল গবাদি পশু মানে গৃহপালিত পশুপালন করত তারপর কি ছিল খুলু খুলুর গাড্ডিরা ছিল মেষ পালক কাশ্মীরের বাকারওয়ালারা ছিল ছাগল পালন করত ঠিক আছে তারপর কিন্তু আরেকটা সম্প্রদায় ছিল যারা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য চেষ্টা করত স্থায়ীভাবে মিন্স মানে ওরা যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরে বিশ্বাসী ছিল না কারণ ওদের ল্যান্ড প্রপার্টি ছিল ওদের জায়গা ছিল ওরা সেই জায়গাতে স্যাটেল হয়ে থাকতে পছন্দ করত এবং তাদেরকে ব্রিটিশরা কিন্তু স্যাটেল করাতেই বেশি চাইতো স্যাটেল থাকলে ব্রিটিশদের জন্য খুব সুবিধে কেমন সুবিধে স্যাটেল যারা থাকতো তাদেরকে দিয়ে যখন ইচ্ছে তখন কাজ করানোর সুযোগ পেত ব্রিটিশরা যখন ইচ্ছে তখন তাদেরকে দিয়ে ফসল ফলাতে পারত এটা আমাকে চাষ করে দেবো ওইটা আমাকে চাষ করে দেবো আর যারা টেম্পোরারি ছিল যাযাবর ছিল শিফটিং ভাবে চাষ করত ওদেরকে দিয়ে কিন্তু ব্রিটিশরা খুশি হতো না কেন খুশি হতো না কারণ ওরা তো ওদেরকে তো ঠিক সময়ে কাজের সময়ে পাওয়া যেত না এবং ওরা ওদের সুবিধের জন্য জায়গা শিফট করে করে চলতো তো তাদেরকে তারা বেশি পছন্দ করত না পছন্দ করত কাদের স্যাটেল যারা ছিল মানে স্থায়ী যারা ছিল মানে গ্রামবাসী বা উপজাতি যারা ছিল তাদেরকে ওরা পছন্দ করত তো তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা ভাগ ভাগ ছিল কীরকম ভাগ ছিল উপজাতিদের যারা প্রধান ছিল তাদের আন্ডারে বড় বড় জায়গাগুলোকে সেটেল করে দেওয়া হতো মানে তাদেরকে জায়গার মালিক করে দেওয়া হতো তাদের আন্ডারে কিছু লোক প্রজা হিসাবে কাজ করত তার আন্ডারে দাস হিসাবে কাজ করত এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ওরা কাজ করে যেত ধরো যারা সেটেল ছিল তাদের তাদের মধ্যে যারা একটু হাই যাদের বেশি ল্যান্ড প্রপার্টি তাদেরকে একটা জায়গার মালিক করে দেওয়া হতো মানে কাগজপত্র রেজিস্ট্রি করে এরকমভাবে মালিক করে দেওয়া হতো এবং বলতো তুমি যা এখান থেকে কালটিভেট করবে চাষাবাস করবে তার একটা মুনাফা আমাকে দেবে ব্রিটিশদেরকে দেবে রাজস্ব দেবে এবং তো ওর আন্ডারে যারা কাজ করতো মানে যে কৃষকরা ছিল বা যে প্রজারা ছিল ওই কৃষকরা কি করতো ওর ও ওদের থেকে তো ওর অবস্থা অনেকটা করুন কারণ ওর এতটা জায়গা ছিল না ও ভাড়াটিয়ের মতো থাকতো থেকে ওর আন্ডারে কাজ করত তো ওরা কি করত ওরা উপ উপজাতি প্রধানদের আন্ডারে থেকে তখন তারা তারা চাষাবাস করত কাজ করে দিত এবং একটা রেন্ট নিত ভাড়া নিত মানে একটা বলতে পারো যে মুন মানে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিত এরকম আর কি তো পারিশ্রমিক ওরা নিয়ে নিত আর তারা কি করত মুনাফা নিয়ে ব্রিটিশদেরকে কিছু দিত তাদেরকে বাকিটা দিয়ে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করত এখানে তোমরা এই বিষয়টা পাবে এই বইটা যখন নেবে হাতে এই বিষয়টা পাবে তো উপজাতি প্রধানদের কি হয়েছিল 
এই একই একই কথা ব্রিটিশদের আসার পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতির প্রধানরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারও ছিল কিছু জায়গাতে তাদের নিজস্ব পুলিশ ছিল আইন ছিল বন ব্যবস্থার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল যেরকম হয় ল্যান্ড প্রপার্টি যখন আমার হাতে হয় আমার নামে হয় তখন আমি সমস্ত কিছুকে আমি আমার মতো করে দেখি পুলিশ থাকে আমার কিছু আমার কিছু আধিকারিক থাকে তো এইভাবে ওরা জমির যার উপজাতি যারা প্রধান তারা কিন্তু সেটাকে দেখাশোনা করত খাজনার বিনিময়ে অন্যকে জমি দেওয়ার অধিকারও দেওয়া হতো যেহেতু আমি তোমার থেকে ট্যাক্স নেব ঠিক আছে আমার জমিটা তুমি চাষ করো এরকমভাবে অনেককে দিয়েছে বিনিময়ের মাধ্যমে বা গিফটও করেছে অনেক সময় ঠিক আছে তো তারপর কি হলো স্থান পরিবর্তনকারী কৃষকদের কি হয়েছিল যারা মানে শিফট করত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত তাদের কি হয়েছিল যারা শিফট করত তা তারা কি করত দেখো ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন যারা জমি মাপযোগ করা আরম্ভ করে জমির উপর প্রতিটা ব্যক্তির আধিকারিকের নতুন সংজ্ঞা দেয় প্রতিটা জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণ করে কিছু কৃষককে জমির মালিক ঘোষণা করা হয় যেটা বলেছিলাম অন্যরা প্রজা হিসাবে গণ্য করা হয় যেটা তোমাদের আমি বলেছি এবং তোমরা পড়েছ যে প্রজারা জমির মালিকদেরকে খাজনা দিত মালিকরা রাজস্ব প্রদান করত রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র মানে ওই যে ব্রিটিশরা যারা এসে আধিপত্য মানে শাসন করছে রুল রেগুলেশন চালাচ্ছে রুলসগুলো মানে অ্যাক্টিভেট করছে ওদেরকে দিত রাজস্ব ঠিক আছে ব্রিটিশদের জুম চাষিদের স্থায়ী বসবাস করানোর প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি এই যে ওদেরকে স্থায়ীভাবে স্যাটেল করার জন্য ওরা মানে উঠে পড়ে লেগেছিল সেটা বেশি একটা সফল হয়নি কেন সফল হয়নি কারণ স্থায়ীভাবে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা সেই সমস্ত জমিতে খুব কষ্টকর যেখানে জলের অভাব মাটি ভালো না মাটি শুকনো বুঝেছ তো মানে কি হলো ব্যাপারটা মানে ওরা যে ভেবেছিল ব্রিটিশরা ভেবেছিল যে আমি স্থায়ীভাবে যদি কাউকে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই আমরা কিন্তু টাইমে টাইমে আমাদের মুনাফা পেয়ে যাব রাজস্ব পেয়ে যাব ঠিক আছে কিন্তু দেখা গেল কি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে দেখা গেল যে এক জায়গায় বারবার চাষাবাস তো হয় না আগেও বলেছিলাম কেন হয় না তোমরা জানো এটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এক জায়গায় বারবার কেন স্থায়ীরা কাজ করতে পারছিল না বা যাযাবররা কেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত কি কারণ এগুলো কিন্তু ছোট ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে হুম কারণগুলো কিন্তু একটাই যে জলের অভাব মাটি শুকনো হতে পারে বৃষ্টির অভাব আলো ভালো করে পাচ্ছে না এই ধরনের কারণ কিন্তু থাকতে পারে আচ্ছা তখন ব্রিটিশরা বাধ্য হয় তাদেরকে জঙ্গলের কিছু অংশে জুম চাষ করার অনুমতি দিতে উত্তর পূর্ব ভারতের জুম চাষিরা তাদের প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষ করতে অনড় থাকে চারিদিকে থেকে যখন প্রতিবাদ আরম্ভ হয় তখন কিন্তু একটা প্রতিবাদের মতো একটা সুর উঠছিল কারণ জমিতে যথেষ্ট ফসল ফলতো না উত্তর পূর্ব ভারতের জুম চাষিরা তাদের প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষ করতে অনড় থাকে চারিদিক থেকে প্রতিবাদ আরম্ভ হয় তখন ব্রিটিশরা বাধ্য হয় তাদেরকে জঙ্গলের কিছু অংশের মানে ইয়ে দিতে তাদেরকে তাদের দখলে দিয়ে দিয়েছে আর কি তারপর কি করলো বন আইন লাঘু করলো আমিও গত ক্লাসেও বলেছিলাম বন আইন লাঘু করলো বন আইন মানে কি কোম্পানি মানে ব্রিটিশরা তাদের একটা মানে গভর্নমেন্ট একটা অংশকে বনের একটা অংশকে নিয়ে নিয়েছে তার আন্ডারে সেটার মধ্যে রুলস রেগুলেশন অনেক নিয়ম কানুন চালু করে দিয়েছে তার মধ্যে বলে দিয়েছে তোমরা এখানে যা ইচ্ছে তা করতে পারবে না ঘোরাফেরা করতে পারবে না চাষাবাস করতে পারবে না থাকতে পারবে না পশুপালন করতে পারবে না এই ধরনের রুলসগুলো দিয়ে দিয়েছে এই রুলসগুলো দেওয়ার ফলে কি হলো রুলসগুলো দেওয়ার ফলে এখান থেকে আস্তে আস্তে যারা জুম চাষিরা ছিল তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করলো কারণ কেন বেরিয়ে আসছে কারণ ও এর এতগুলো রুলসের মধ্যে থেকে ওর তো সংসার চলবে না ওর তো পেট চলবে না ওর তো রোজগার হবে না ও তো খেতে পারবে না তো ওর তো এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তো ওরা এখান থেকে স্থানান্তর হতে লাগলো ব্রিটিশরা কি গুলো বন আইন লাঘু করে দিল কিছু কিছু জায়গায় লাইন আইন লাঘু করে ওদের একটা উদ্দেশ্য ছিল আইন লাঘু করার পর আমি শ্রমিকদেরকে দিয়ে কৃষকদেরকে দিয়ে কিছু কাজ করাবো গাছ কাটার কাজ করাবো গাছের লগ রেল লাইনের স্লিপার এই ধরনের কিছু কাজ করাবো কিন্তু তখন দেখা গেল যে কাজ করাবে যাদেরকে দিয়ে তাদেরকে সে খুঁজে পাচ্ছে না কারণ ওরা তো এখান থেকে বেরিয়ে গেছে বুঝতে পারলে তো কথাটা আবার বলছি যখন ভেবেছিল যে বনো আইন লাঘু করার পর আমি এইখানে নিজের মতো করে একটা সব রুলস নিয়ম কানুন চালু করব তো যা হয় একটা ভালো কিছু করতে গেলে আর একটা পাশাপাশি খারাপ দিক থাকে যেই মাত্র এটা চালু করলো অটোমেটিক যারা উপজাতিরা ছিল কৃষকরা ছিল তারা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো কেন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো কারণ তারা তাদের সঠিক চাষাবাস বা ঠিকঠাকভাবে জীবনযাপন এখানে কিন্তু করতে পারছিল না কারণ এত নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজ করা যায় না দেখো এখানে কি দিয়েছে 
যেই মাত্র ব্রিটিশ উপজাতিদের বোনের মধ্যে থাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন থেকে তার একটা সমস্যা সম্মুখীন হয় ব্রিটিশ আধিকারিকরা সমাধান করেছিল জুম চাষীদের জঙ্গলের কিছু কিছু জায়গা চাষ করার সুযোগ দিয়ে যদিও পর পরিবর্তে জুম চাষীদের শ্রম দিতে বনগুলোকে দেখে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল মানে তোমাদেরকে কাজের সুযোগ দেব এখানে কিন্তু কন্ডিশন আছে কি কন্ডিশন তার বিনিময়ে তুমি আমার এই জঙ্গলটাকে দেখে রাখবে এটার একটা কমিটমেন্ট দিতে হবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এই ধরনের এগ্রিমেন্ট করেই তারপর কাজে লাগিয়েছিল অনেক অঞ্চলে বনের মধ্যে গ্রাম গড়ে উঠতে দেখা যায় গ্রাম গরু সস্তা শ্রমিকের উৎস হয়ে ওঠে অনেক উপজাতি গোষ্ঠী ঔপনিবেশিক বন আইনের তীব্র বিরোধিতা করে তারা নতুন আইন অমান্য করে তাদের মতো করে বন ব্যবহার করতে থাকে অনেক উপজাতি গোষ্ঠী ঔপনিবেশিক বন আইনের তীব্র বিরোধিতা করে বুঝতে পারলে তো তারা নতুন আইন অমান্য করেছে তাদের মতো করে বন ব্যবহার করতে থাকে যা ছিল বেআইনি কিছু কিছু সময় তারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করে যে এইভাবে যখন তাদেরকে চাষাবাস করার সুযোগ দিল তারপর তারা কিন্তু এটা মানছিল না তারা অনেকে কিন্তু বিদ্রোহ করেছিল বিদ্রোহটা কে করেছিল আমি গত ক্লাসে লিখিয়ে দিয়েছিলাম একটা হলো আসামে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল সাংমা বিদ্রোহ আরেকটা হয়েছিল উনিশশো ত্রিশের মধ্যপ্রদেশের বন সত্যাগ্রহ বিদ্রোহ ঠিক আছে মনে রেখব মনে রেখো বাণিজ্য সমস্যা তারপর কি হলো বাণিজ্য সমস্যা হলো বিংশ শতাব্দীতে উপজাতি গোষ্ঠীরা দেখলো যে বণিকেরা মহাজনরা বনে আসা আরম্ভ করেছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বনজ দ্রব্য ক্রয় করা ঋণ প্রদান করা মজুরির বিনিময়ে উপজাতিদের কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া কি হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে উপজাতি গোষ্ঠীরা দেখলো যে বণিকরা বণিক মানে মহাজনরা বণিক মহাজনরা বনে আসা আরম্ভ করেছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বনজ বন থেকে বনের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে একটা মোটা মুনাফা অর্জন করবে তাদেরকে তার বিনিময় একটা লাভ দেবে বা পারিশ্রমিক দেবে এরকম একটা প্ল্যান ছিল তো উপজাতিরা এর পরিমাণ বুঝতে খানিকটা সময় লেগেছে উপজাতিদের এর মানে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লেগেছে কারণ বণিকরা তো একটু শিক্ষিত থাকে বণিকরা এবং যারা ইনভেস্টার বলতে পারো বণিক বা ইনভেস্টার বা টাকা লাগায় তারা কিন্তু একটু ওদের থেকে বেটার পজিশান তো এই হলো অবস্থা তারপর কি হয়েছে তারপর দেখেছি আমরা রেশম চাষীদের ব্যাপারটা নিয়েও আলোচনা করেছে অষ্টাদশ দশতকে ভারতের উৎপন্ন রেশম ইউরোপের বাজারে খুব চাহিদা ছিল ভারতে যেটা রেশম ছিল সেটা ইউরোপের বাজারে খুব ডিমান্ড ছিল আগেও শুনেছি ধরনের অনেকগুলো হয়েছে চাষাবাস তো রেশমের রপ্তানি খুব বেড়ে গিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকরা এই কারণে রেশম উৎপাদন দিতে থাকে এবং উৎসাহ দিতে থাকে বাজারে চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে হাজারিবাগ অঞ্চলে সাঁওতালরা রেশম গুটি চাষ করত কোথায় করত হাজারিবাগ অঞ্চলে কারা করত সাঁওতালরা কি করত রেশম গুটি এই কথাগুলো একদম নোট করে রাখো বা আন্ডারলাইন করে রাখো এগুলো থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন আসতেই পারে আচ্ছা রেশম ব্যবসায়ীরা ওই অঞ্চলে সাঁওতালদের ঋণ দিত এবং রেশম ব্যবসায়ীরা কাকে দিত সাঁওতালদের ঋণ দিত ওই যে যারা বণিক শ্রেণী ছিল ব্যবসায়ীদের রেশম চাষীদের এক হাজার রেশম গুটি পিছু তিন থেকে চার টাকা দেওয়া হতো এক হাজার রেশম গুটির বিনিময়ে তিন থেকে চার টাকা তারা পেত তারপর রেশম গুটি বর্ধমান অবস্থ অথবা গয়াতে স্থানান্তর করা হয় মানে শিফট হতো আর কি রেশম চাষটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো পাঁচ গুণ বেশি দামে তারা বিক্রি করত গিয়ে তাদের বড় শহরে গিয়ে এখান থেকে তিন টাকা চার টাকা ধরে কিনে নিয়ে পাঁচ গুণ দামে গিয়ে বিক্রি করত মানে বণিকরা যারা মানে বাইরে থেকে এসছিল ইনভেস্টাররা তারা কিন্তু তাদের উপর খাটিয়ে তাদেরকে দিয়ে পরিশ্রম করিয়ে মুনাফাটা তারা অর্জন করত এই রকম একটা প্ল্যান ছিল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি যারা দালাল নামে পরিচিত তারা রেশম চাষী রপ্তানিকারকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করত প্রচুর মুনাফা অর্জন করত এর ফলে উপজাতিরা ব্যবসায়ীদের প্রধান শত্রু ভারতে ভাবতে শুরু হয় উপজাতিদের কাছে প্রধান শত্রু কে ছিল তখন এই ব্যবসায়ীরা কাজের খুঁজে যে সমস্ত উপজাতিরা কাজের খুঁজে দূরে চলে গিয়েছিল তাদের অবস্থা খুব করুণ হয় কেন করুণ হয় যে সকল উপজাতিরা কাজ কাজ পাচ্ছে না খুঁজে পাচ্ছে না কারণ দেখছে যে একদিকে তাদের উপর চাপ দিয়ে কেউ মুনাফা অর্জন করে নিচ্ছে ওরা ঠিকঠাক পাচ্ছে না কেউ বন দখল করে নিচ্ছে এই ধরনের প্রবলেমস তাদের হচ্ছে তো তখন তারা কি করলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করলো তখন তাদের কি প্রবলেম হলো শোনো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে চা আবাদ শুরু হয় খনিজ সম্পদ উত্তোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে ওঠে কি কি হয় একটা হয় চা আবাদ শুরু হয় চা চাষ একটা খুব পপুলার হয়ে ওঠে আরেকটা হলো খনিজ খনিজ সম্পদের চাষাবাস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় আসামের চা বাগানে এবং ঝাড়খণ্ডের কয়লা খনিতে প্রচুর তখন তাই ফসলগুলো মানে প্রচুর পরিমাণে প্রজাতিরা নিযুক্ত করা হয় এই কাজগুলোর মধ্যে কোথায় আসামের চা আর এটা তো পপুলার আর কোথায় খনিজ খনিজ সম্পদ যেখানে হচ্ছে খনিজ সম্পদ কোথায় হচ্ছে কয়লা খনি ঝাড়খণ্ডে সেখানেও কিন্তু অনেক বেশি 
উপজাতি নিয়োগ করা হয়েছে তাদের ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিযুক্ত করা হতো ঠিকাদারদের মজুরি ঠিকাদাররা মজুরি দিত কম আর কিন্তু বাড়ি যাওয়ার সুযোগ দিত না তারপর দেখো কি হয়েছে উনবিংশ বিংশ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উপজাতি গোষ্ঠীগুলো আইনের পরিবর্তন বিভিন্ন প্রচলিত রীতির উপর বিধি নিষেধ নতুন কর জারি ব্যবসায়ী মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আচ্ছা তোমাদেরকে কয়েকটা লিখে দেখাই আচ্ছা এগুলো নিশ্চয়ই তোমরা দেখে ফেলেছ জুম চাষিরা কিভাবে থাকতো শিকার সংগ্রাহক কিছু লোক পশুপালন স্থায়ী বসবাস এগুলো হয়ে গেছে কোলরা বিদ্রোহ করে কবে আঠারোশো একত্রিশ থেকে বত্রিশ ঠিক আছে এই সময় কে করে কোলরা বিদ্রোহ করে তারপর সাঁওতালরাও বিদ্রোহ করল এটা কিন্তু এক একটা কিন্তু সম্প্রদায়ের নাম বলছি কোল সাঁওতাল কারণ উপজাতিদেরই একটা সম্প্রদায় ভাগ আর কি সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে কবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আঠারোশো পঞ্চান্নতে মধ্য ভারতে বাস্তার মধ্য ভারতে কি হয়েছিল উত্তর পূর্ব ভারতেও হচ্ছিল আর মধ্য ভারতেও চলছিল এই ধরনের আন্দোলন তখন বুঝেছ উনিশশো আচ্ছা তারপর মহারাষ্ট্রের মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লি তখন মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লিতে বিদ্রোহ শুরু হয় কবে উনিশশো তাদের মধ্যে একটা বিরসা যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তা ছিল এই প্রকার একটি আন্দোলন বিরসাও এর মধ্যে একটা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিরসাকে কেউ বলতে পারবে আমি জানি তোমরা ভালোই বলতে পারছো বিরসাকে বিরসা হলো ওই উপজাতি মুন্ডা বিরসা মুন্ডা যার নাম আমরা পড়েছি একদম প্রথমেই পড়েছিলাম আচ্ছা এই ধরনের আন্দোলন কিন্তু তখন একটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল কারণ তাদের তো অস্তিত্বের একটা প্রমাণ দেওয়ার সময় এসে গেছে তারা তো তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিল না তারা তো তাদের কাজের সন্ধান পাচ্ছে না ঠিকঠাক মুনাফা পাচ্ছে না জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না জায়গা পাচ্ছে না ল্যান্ড মানে সিকিউরনেস তাদের এসে গেছে এই ধরনের অনেক প্রবলেম কাল্টিভেশনের প্রবলেম ল্যান্ড নেই প্রপারলি বা ল্যান্ড যারাই তাদের মধ্যে যারা একটু আপার স্ট্যান্ডার্ড ছিল যারা ল্যান্ড ছিল তারাও তাদেরকে বেশি খাটিয়ে কম টাকা দিত তারপর যারা বণিকরা আসলো ইনভেস্টাররা আসলো তাদেরকে সুদ দিত বা লোন দিত তারাও এসে তাদের উপর থেকে একই ব্যাপার তিন টাকা চার টাকা দরের জিনিস কিনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা দরে বা দ্বিগুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ দামে আরেক জায়গায় বিক্রি করতো এই ব্যাপারগুলো ওরা বুঝতে পেরেছে তবে আস্তে আস্তে যখনই বুঝতে পারলো তখনই কি হলো এই রকম বিদ্রোহের আকার নিল বিদ্রোহের আকার কি নিল কোলরা বিদ্রোহ করে আঠারোশো একত্রিশ থেকে বত্রিশ এই টাইমটা সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে আঠারোশো পঞ্চান্নতে মধ্য ভারতের বাস্তার বাস্তার যে জাতিটা সেটা বিদ্রোহ করে উনিশশো আর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লি বিদ্রোহ করে উনিশশো বুঝতে পারলে তো ওয়ার্লি বিদ্রোহ শুরু হয় উনিশশো সালে বিরসা যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তা তার মধ্যে এরকম একটা আন্দোলন ছিল এইবার আমরা পড়ব কার কথা সেই বিরসার কথা আচ্ছা বিরসা এটা মুছে ফেলে তাহলে তোমাদের লেখা হয়ে গেছে বিরসা আঠারোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বিরসাকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে বিরসা কবে জন্মগ্রহণ করেন বা বিরসাকে নিয়ে তুমি কি জানো লিখো এই ধরনের কথা থাকতে পারে বিরসা আঠারোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে তার বাবা ছিল খুব গরিব তার বাবা খুব গরিব ছিল বুহুন্ডার জঙ্গলে ভেড়া চড়িয়ে নাম কি বলেছি মনে রাখো বুহুন্ডার বুহুন্ডার জঙ্গলে ভেড়া চড়িয়ে বাসি বাজিয়ে স্থানীয় আখড়ায় নেচে তিনি বড় হয়ে উঠেন দরিদ্রতার কারণে তার বাবাকে কাজ খুঁজতে স্থানান্তরে যেতে হতো স্থানান্তর মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হতো যৌবনকালে বিরসা পূর্বের মুন্ডাদের উত্থানের গল্পগুলো শুনেছিলেন মানে ইয়াং বয়সে বিরসা যখন ইয়াং স্টেজ ছিল বা তার ইয়াং ইয়াংগেস্ট মানে যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছিল তখন সে কার গল্প শুনেছে তার পূর্বপুরুষদের মানে মুন্ডার জাতিদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিল কি কাজ করত কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এই সমাজে ছিল এই ধরনের গল্প খুব ভালো করে শুনেছে ওই সময়টাকেই হয়তো বা স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে গোষ্ঠীরা সদস্যদের বিদ্রোহ করতে উদ্দীপ্ত করত 
পূর্বের মুন্ডাদের উত্থানের গল্পগুলো শুনেছিল এবং যেগুলো সর্দাররা কিভাবে গোষ্ঠীর সদস্যদের বিদ্রোহ করতে উজ্জীবিত করেছে সেও শুনেছে তারা সেই স্বর্ণযুগের কথা বলতো যখন মুন্ডারা দিকুদের অত্যাচার মুক্ত ছিলেন মানে তখন দিকুরা আসেনি দিকু মানে বহিরাগত শত্রু আমি আবারও বলেছি শত্রু মিন্স ওদের কাছে শত্রু মানে তারা বাইরে থেকে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছে সেটা ইংল্যান্ডের ব্রিটিশরাও হতে পারে বা বণিক শ্রেণী হতে পারে বা যারা একটু স্যাটেল বেশি মানে যারা বেশি পাওয়ারফুল তারা এসে তাদের উপর খাটিয়েছে ওদের কথা বলা হচ্ছে দিকু তো দিকুর অত্যাচার মুক্ত ছিল কখন তাদের মুন্ডাদের পূর্বপুরুষদের আমলে মানে ওইটাকে ওরা স্বর্ণযুগ বলেছে বলতেন যে এমন একদিন আসবে যখন গোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে তারা নিজেদের ওই অঞ্চলে প্রকৃত বংশধর বলে মনে করতেন তারা ভূমির জন্য লড়াই রাজত্ব ফিরে পাওয়াটাকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করতেন মানে এই যে ল্যান্ডের জন্য যে লড়াইটা হচ্ছে কার ল্যান্ড কে নিচ্ছে কিভাবে তারা তাদের ল্যান্ড ফিরে পাবে এই যে লড়াইটা সেটার জন্য ওরা খুব মানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন বিরসা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা পরিচালিত একটা স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করত মানে খ্রিস্টানরা যেই মানে খ্রিস্টানরা যেই ধরনের পরিষেবা মানে পরিচালনা করত যে স্কুলগুলোতে একটা লোকাল স্কুল সেখানেই কিন্তু বিরসা পড়াশোনা করেছে তাদের কাছে তিনি শুনতেন মুন্ডাদের পক্ষে স্বর্ণ রাজত্ব অর্জন করা তাদের কাছে সে কি শুনত মুন্ডাদের পক্ষে স্বর্ণ রাজত্ব অর্জন করা তাদের ফুরিয়ে যাওয়া অধিকারগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব তবে ভালো খ্রিস্টান হতে পারলে কুপ্রথাগুলো বর্জন করলেই তা সম্ভব পরে বিশ্ব একজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব প্রখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েছিল তিনি উপবিত ধারণ করেন পবিত্রতা এবং ঈশ্বর ভক্তিকে মূল্য দিতে শুরু করেন আচ্ছা বড় হয়ে ওঠার বয়সগুলোতে বিরসা বিভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হন বিরসার মধ্যে শিক্ষার গুণ ছিল এই সেই কারণেই তাকে ভগবানের একটা আশীর্বাদ স্বরূপ দেখেছে তার গ্রামের বাকিরা বাকিরা তো সেরকম পড়াশোনায় ইয়ে ছিল না তো বিরসার মধ্যে একটা ট্যালেন্ট ছিল সেই কারণে ওকে এই ধরনের মানে একটা আখ্যা দিয়েছে ওর মধ্যে একটা পাওয়ার আছে মুন তারপর কি হয়েছে তার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতি সমাজে সংস্কার করা তিনি মুন্ডাদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকা যেন ড্রিঙ্কস করতে না করা গ্রামকে পরিষ্কার রাখা ক্লিন করা ক্লিন রাখা ডাকিনী বিদ্যা ইন্দ্রজালে বিশ্বাস না করতে প্রপরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের কি মনে রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে বিরসা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক হিন্দু জমিদারিদের বিরোধিতা শুরু করে তিনি তাদের বহিরাগত শক্তি রূপে দেখেন কাকে বহিরাগত শক্তি রূপে দেখেন বলো তো কাকে বহিরাগত শত্রু রূপে দেখেন বা শক্তি রূপে দেখেন খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক হিন্দু জমিদারদের বিরোধিতা শুরু করেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদেরকেই বহিরাগত শত্রু বা শক্তি ওরা দেখছে যেহেতু মুন্ডাদের জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করেছিল তারা মুন্ডারা যে ধরনের লাইভলিহুড করত মানে জীবনযাপন করত সেটাকে ধ্বংস করেছিল তারাই যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা বা হিন্দু জমিদাররা মানে বড় বড় যারা ছিল তারা আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিরসা তার অনুগামীদের পূর্বের গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দীপ্ত করতে শুরু করে এই সনটার মনে রাখো আঠারোশো পঁচানব্বই আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে পূর্বপুরুষদের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তার অনুগামীদের উদ্দীপ্ত উদ্দীপ্ত মানে তাকে বিভিন্নভাবে স্টিমুলাইজ করা উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেন তিনি স্বর্ণযুগের কথা বলতে বোঝেন এটা সত্যযুগ স্বর্ণযুগ বলতে কি বুঝেন এটা হলো একটা সত্যযুগ সেখানে মুন্ডারা ভালোভাবে জীবনযাপন করত চাষের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহন করত বাঁধ নির্মাণ করত ঝর্ণার জল সংগ্রহ করত বৃক্ষরোপণ করত ফল গাছ লাগাত ফল বাগান করত ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে মারপিট করত না বুঝেছ তো সৎ পথে জীবনযাপন করত বিরসা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মুন্ডারা আবার খেতে কাজ করবেন খেটে কাজ করবে জমি চাষ করবে এবং একই জায়গায় বসবাস করবে ব্রিটিশ আধিকারিকরা বিরসার আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে যে বিরস ব্রিটিশরা কী হলো একটা টেনশানে পড়ে গেছে কেন কারণ মুন্ডারা মানে এই যে বিরসা মুন্ডারা ওরা কিন্তু একটা প্ল্যান মাফিক কাজ করছে প্ল্যান মাফিক কী যে ওদের পূর্বপুরুষরা যেইভাবে জীবনযাপন করত সেইভাবে কিন্তু ওরাও এখন জীবনযাপন করবে এরকম একটা প্ল্যান নিয়ে নিয়েছে তার জন্য সে তার অনুগামীদেরকে কিন্তু স্টিমুলাইজ করছে উজ্জীবিত করছে যে তোমরা একটা কিছু করো অ্যাক্টিভলি আস একটা আমরা সবাই মিলে মিশে ব্রিটিশদের এগেনস্টে যারা বহিরাগত শত্রু ব্রিটিশ হতে পারে বণিক হতে পারে বা বাইরে থেকে যারা এসছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা 
তাদেরকে তাদের মতো করে করতে দেব না আমাদের একটা নিজস্ব একটা দাবি থাকবে আমাদের অধিকার থাকবে আমরা আমাদের কাজটাকে আমরা যেন কাজটা করতে পারে সেটার আমরা চেষ্টা করে যাব কারণ এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক মহাজন হিন্দু জমিদার সরকারকে তাড়িয়ে দেওয়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যটা কি ছিল দেখো এখানে কিন্তু আসতে পারে বিরসার আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি প্রশ্ন কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি পাশাপাশে বিরসার এই ধরনের মোটিভেশন বা আন্দোলনের কি উদ্দেশ্য ছিল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক মহাজন হিন্দু জমিদা এবং সরকারকে তাড়িয়ে দেওয়া বিরসার নেতৃত্বে মুন্ডারাজ স্থাপন করা বিরসার নেতৃত্বে কি স্থাপন করা মুন্ডারাজ মুন্ডাদের দুঃখের কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন তা হলো ব্রিটিশদের জমি নীতি মুন্ডাদের দুঃখের কারণ হিসাবে মানে মুন্ডারা কি কারণে দুঃখিত হয়েছে সেটার কারণ চিহ্নিত করেছিল কি কারণ তা হলো ব্রিটিশদের জমি নীতি তাদের প্রথাগত জমির পদ্ধতিকে ধ্বংস করা হিন্দু জমিদার মহাজনরা তাদের জমি দখল করা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে সমালোচনা করা এই যে পোর্শনটা এটাকে তুমি আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো বুঝেছ আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের বুঝতে বা লিখতে সুবিধা হবে নোট করে রাখতে পারো এখানে আমি হোয়াইট বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি কিছু কিছু বাকিটা তোমরা নোট করো নতুবা কমেন্ট বক্সে গিয়ে তোমরা লিখতে পারো কিছু প্রশ্ন থাকলেও আমাকে জানাতে পারো ঠিক আছে তো মুন্ডাদের দুঃখের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছিল তা আবারও বলছি কি হলো ব্রিটিশদের জমি নীতি তাদের প্রথাগত জমির পদ্ধতিকে ধ্বংস করা হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা তাদের জমি দখল করা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে সমালোচনা এই কারণগুলো ছিল যেগুলোতে তারা দুঃখ পেত মুন্ডারা মুন্ডারাজরা মুন্ডা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ আধিকারিকরা এই আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন কি করলো মুন্ডা বিদ্রোহ যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ব্রিটিশ আধিকারিকরা এই আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন তারা বিরসাকে গ্রেপ্তার করে বিরসাকে কি করে গ্রেপ্তার করে যেটা হয় যেটা তোমরা টিভিতে দেখো প্রোগ্রামে দেখো সিরিয়ালে দেখো নেতা যে সিরিয়াল হয় বা বিভিন্ন পৌরণিক অনেক সিরিয়াল আমরা দেখি টিভিতে তো কি হয় যারা আন্দোলন অ্যাক্টিভেট করতে থাকে বিভিন্নভাবে মানে ভীষণভাবে অ্যাক্টিভলি কাজে আসে ফ্রন্টে আসে ফ্রন্ট লাইনে যারা থাকে তারাই তো বেশি শাস্তি পায় নাকি এটা এখনের সময়ই বলো বা তখনকার সময়ই বলো বিষয়টা একই এখনও ধরো কোনো কিছু প্রোটেস্ট করতে গেলে যে ফ্রন্ট সারিতে থাকে তাকেই কিন্তু বেশি সাফার করতে হয় বুঝতে পারলে তো তো এই রকমই বিষয়টা ছিল তো বিরসাকে গ্রেপ্তার করে নিলে কি হলো মানে মেইন যে ছিল মোটিভেটার বা বিরসার থেকেই তো মাথাটা আসছে বিরসার থেকেই তো বুদ্ধিটা আসছে তো ওকে নিয়ে নিলে আন্দোলনটা দমে যাবে এটা ওরা বুঝতে পেরেছে ওরা তো খুব চালাক ছিল তো তারা বিরসাকে গ্রেপ্তার করে দাঙ্গা বাঁধানোর দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে দু বছরের কারাবাসও দেয় ক বছরের দু বছরের আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পাওয়ার পর তখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারে যে কত খ্রিস্টাব্দে সে মুক্তি পেয়েছিল কারাগার থেকে আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে কবে আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে আচ্ছা মুক্তি পাওয়ার পর সে কি করে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান তারপর ঐতিহ্যগত প্রতীক ও ভাষা ব্যবহার করেন তিনি তাদেরকে উদ্দীপ্ত করতেন এবং রাবণ বলেও সন মানে তাকে মানে ইন্ডিকেট করেছিল কাকে রাবণ বলে ইন্ডিকেট করেছিল যারা বহিরাগত দিকুরা ছিল ইংল্যান্ড বা বণিকের যারা ছিল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তার নেতৃত্বে রাজ্য স্থাপন করেন বিরসার অনুগামীরা দিকু ও ইউরোপিয়ান শক্তির প্রতীক থানা তারপর কি করেছে বিরসার অনুগামীরা মানে দিকু আর ইউরোপিয়ানদের শক্তির যে একটা প্রতীক ছিল কি ছিল শক্তির প্রতীক থানা পুলিশ থানা গির্জা আক্রমণ করা জমিদার মহাজনদের সম্পত্তিতে হানা দেওয়া বিরসা রাজ্যের প্রতীক হিসাবে তাদের তারা সাদা পতাকা উঠায় বিরসা রাজের প্রতীক হিসাবে বিরসাদের যে এই যে একটা রাজত্ব এই যে তারা তাদের নিজস্ব রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে আগের মতো পূর্বপুরুষদের মতো স্বর্ণযুগের মতো কি প্রতীক চিহ্ন তো একটা লাগে আমাদের দেশের প্রতীক চিহ্ন কি আমাদের জাতীয় পতাকা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তো ওদেরও একটা এরকম একটা প্রতীক বানিয়েছে প্রতীক তো বুঝেছো চিহ্ন সেটা কি সাদা পতাকা হোয়াইট হোয়াইট ফ্ল্যাগ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বিরসা মারা যান কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কিসে কলেরায় বিরসা মারা যান এবং আন্দোলনটি দ্রুত হারিয়ে যায় তখন আন্দোলনটা স্তব্ধ হয়ে যায় তথাপি এই আন্দোলন কম করিও দুইটো বিষয় দুইটা বিষয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কি দুইটা বিষয় আন্দোলন যদি বন্ধ হয়ে যায় তারপরও দুইটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নোট করে রাখো আমি বলছি প্রথম কারণ হলো এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক সরকারকে আইন করতে বাধ্য করে যাতে করে ঔপনিবেশিক মানে ওই যারা এসছে তাদের এই সরকারকে বাধ্য করেছিল কি করতে বাধ্য করেছিল যেন দিকুরা খুব সহজভাবে উপজাতিদের জমি কেড়ে নিতে না পারে 
যে খুব ইজিলি উপজাতিদের জমি কেড়ে নেবে সেটা আর হবে না এরকম একটা রুলস রেগুলেশন ওরা করেছিল এই আন্দোলনের ফলে বিশ্বাসদের আন্দোলনের ফলে দ্বিতীয় ছিল এই বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে উপজাতিদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য আছে এবং আরেকটা জিনিস হয়েছিল যে ব্রিটিশরা বুঝতে পারল ইংরেজরা বা বণিকরা বুঝতে পারল যে আরই মুন্ডারা তো চুপ করে সব সহ্য করবে না তাদের উপর যা খুশিতে আমরা করতে পারব না ওরা তো প্রতিবাদ করতে জানে ওরা তো স্পষ্ট কথা বলতে জানে ওরা তো লড়াই করতে জানে ছিনিয়ে নিতে জানে তো এই ধরনের বিষয়গুলো এই দুইটা বিষয় উঠে এসেছিলো এই আন্দোলনের পর তারা তার নিজেদের নির্দিষ্ট পথ করতে থাকে অর্থাৎ সংগ্রামের প্রতীক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আবিষ্কারের মাধ্যমে তা চালিয়ে যেতে থাকে তারপর নিচে দেখবে এই যে বিরসার ছবি এখানে দেওয়া আছে বিরসার ছবি তোমরা দেখেছো হাতে তীর্থনুক নিয়ে আছে তারপর এখানে আছে আরেকটা আন্দোলন সাঁওতাল বিদ্রোহ সেখানে দুজন ছিল সিধু কানু এই সিধু কানু নিয়ে তোমরা পরবর্তী বড় ক্লাসে অবশ্যই আরও শুনবে বা পরবর্তী সময়ে টিচারদের কাছেও শুনবে তো সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল আঠারোশো চুয়ান্ন থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন তো সেটা কেছিল সিধু আর কানু দুইটা ছবি আছে মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমাদের শেষ এখানে লাস্টে অনুশীলনীটা আছে অনুশীলনীটা একটু ভালো করে পড়বে এবং পড়ে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবে সলভ করে অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে আমরা পরের চ্যাপ্টারে চলে যাব কিন্তু তোমরা কি কি সলভ করেছো সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখাতে হবে কাকে দেখাবে বাড়ির প্যারেন্টসদেরকে দাদাদেরকে দিদিদেরকে বা স্কুলের সার ম্যাডামদেরকে ঠিক আছে দেখাবে তো না হলে কিন্তু পরের চ্যাপ্টার পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না কোয়েশ্চান তো সলভ করতেই হবে কিছু কিছু কোয়েশ্চান আমি তোমাদেরকে পড়ানোর মাঝখানে বলেছি গুলো মনে রাখবে আর কিছু এখান থেকে সলভ করবে আর কিছু দরকার হলে তুমি কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমাকে বলতে পারো আমি বলে দেবো আনসার ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আবারও দেখা হবে পরের ক্লাসে গুড বাই